దళితులపై ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి దాడి కలికిరి సమీపాన మహాల్ క్రాస్ నందు ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి అజాస్ అహ్మద్ మహాల్ క్రాస్ నందు ప్రైవేట్ లీవ్ నడుపుతున్నాడు ఏ అర్హత లేకుండా తన కుమారుడు వైద్యం చేస్తున్నాడు అని విద్యార్థి నాయకుడు వెంకటేష్ తెలిపారు చిన్న వైద్యం కోసం వెళ్ళిన వెళ్ళిన వాళ్ళకు వెళ్ళిన ప్రజలకు వేలకు వేల ఫీజులు దండిస్తున్నారని తెలిపారు దళితులపై ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి దాడి కలికిరి సమీపాన మహల్ క్రాస్ నందు ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి ఎజాజ్ అహ్మద్ మహల్ క్రాస్ నందు ప్రైవేట్ క్లినిక్ నడుపుతున్నాడు ఏ అర్హత లేకుండా తన కుమారుడు వైద్యం చేస్తున్నాడని విద్యార్థి నాయకుడు వెంకటేష్ తెలిపారు నా పేరు వెంకటేష్ ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి చిత్తూరు ఈ రోజు ఉదయం కేవీపల్లి మండలం మహల్ క్రాస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి నడుపుతున్నటువంటి ప్రైవేట్ క్లినిక్ బిఎస్ఏ క్లినిక్ ఈ క్లినిక్ లో ఉదయం దళిత కుటుంబాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది సదరు గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అయినటువంటి ఇజాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ అతని కుమారుడైనటువంటి వ్యక్తి అక్కడ దళిత కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల మీద దౌర్జన్యం చేసి దాడి చేయడం సంఘటన ఈరోజు కేవీపల్లి మండలం మహాల్ క్రాస్ లో చోటు చేసుకునింది ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అయినటువంటి డాక్టర్ ప్రైవేట్ క్లినిక్ లు నడుపుతూ వేలకు వేలు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ మహాల్ క్రాస్ లో చోటు చేసుకునేది మామూలుగా సాధారణ జ్వరమైన అదేవిధంగా చిన్న తలనొప్పి గాని చిన్న కడుపు నొప్పి గాని ఏ సమస్య వచ్చినా అక్కడ వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి చికిత్స అంటే వేలకు వేలు వసూలు చేసే చికిత్స అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది సాధారణంగా ప్రభుత్వ వైద్య అధికారి అయినటువంటి ఇజాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ప్రతి ఒక్క చిన్నదానికి ఇంజక్షన్లు వేస్తూ సెలైన్లు పెడుతూ చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా ఈరోజు సెలైన్లు పెట్టి వాళ్ళ సెలైన్లు మనిషి యొక్క నరంకు వెక్కిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కొనసాగుతూ ఉంది దీన్ని ప్రశ్నించినటువంటి ఆ బాధితుడు వెంకటేశ్వరరావు గారి తల్లి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న సందర్భంలో మా అమ్మకి కేవలం బీపీ చెక్ చేసుకోవడానికి మేము వచ్చాం అంతేగాని నీ దగ్గర సెలైన్లు కాదు మాకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదంటే కూడా మా దగ్గరికి వస్తే తప్పకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సెలైన్లు వెక్కిచ్చాలని చెప్పి దౌర్జన్యం చేసి ఆ బాధితులు వెంకటేశ్వరం మీద తన తల్లిని మీద దాడి చేయడం సంఘటన ఈ మహల్ క్రాస్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీని మీద ప్రభుత్వం ఉన్నత అధికారులు తక్షణమే స్పందించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఈ రోజు ఉదయం నాకు సమాచారం తెలిసినప్పటికీ నేను బాధితుల తరఫున పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సదరు బాధితులతో సహా తీసుకెళ్లి ఆ ఏదైతే డాక్టర్ ఉన్నాడో అతని మీద తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయడం కూడా జరిగింది నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అదేదే వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉన్న తరుణంలో నిన్నటి రోజునే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వైద్య రంగానికి మేము మేలు చేస్తాం వైద్య రంగాన్ని కాపాడుతాం మేము విద్యా వైద్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది కాబట్టి అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఆచరణలో కూడా చాలా వరకు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆయనకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రయత్నాలు చాలా మంచి సత్ఫలితాన్ని ఇస్తున్నాయి అదేవిధంగా మీరు ఈ ప్రభుత్వ డాక్టర్లు ప్రైవేట్ వైద్యం అనే చిన్నగా నడుపుతున్నటువంటి ఈ క్లినిక్ల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా సాధారణంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ డాక్టర్ వేలకు వేలు ఈరోజు జీతాలు వచ్చినా కూడా సొంత క్లినిక్లు పెట్టుకుంటూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగుల్ని తమ సొంత క్లినిక్లకు మళ్ళించుకుంటూ అక్కడ ప్రైవేటు వైద్యం చేస్తూ వారితో జీవితాలు చెలగాట మారుతున్న పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో కానీ ఈ యొక్క జిల్లాలో కానీ కొనసాగుతూ ఉంది అదే కోవాకు చెందినటువంటి ఈజాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఒక ప్రభుత్వ వైద్య అధికారి అయినప్పటికీ సొంతంగా తన ఇంట్లోనే క్లినిక్ పెట్టుకుంటూ ప్రభుత్వం ఇచ్చే మందులను ఆ ప్రైవేట్ క్లినిక్ లో నడుపుతూ అదే మందులని ఈ యొక్క ఏదైతే పేషెంట్లు వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వం మందులని తన సొంత క్లినిక్లో డబ్బులు కమ్ముకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మహాల్ క్రాస్లో ఉంది దీన్ని ప్రశ్నించిన వారి మీద తన ఆర్థిక అంగబలంతో వాళ్ళ మీద దాడి చేసినటువంటి సంఘటనలు చాలా వరకు చోటు చేసుకున్నాయి అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ జిల్లాలో ఉన్న డిఎంహెచ్ఓ గారు కానీ అదేవిధంగా మన కలికిల్లో ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ లోకవర్ధన్ లోకవర్ధన్ గారు కానీ దీని మీద స్పందించాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉంది మేము కూడా వారికి లిఖితపూర్వకంగా ఒక విజ్ఞప్తి అనేది చేస్తాం ఏదైతే ఈజాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఉన్నాడో తను తక్షణమే విధులని తొలగించాల్సిందని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఒక దళిత కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తి మీద దాడి చేయడం అదేవిధంగా తన కొడుకును ట్రీట్మెంట్కి ఈరోజు అదే హాస్పిటల్లో వాడుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కొనసాగుతూ ఉంది అతని కొడుకు ఏ అర్హత ఉందని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఏ ఏ అర్హత ఉంటే అక్కడ డాక్టర్గా కొనసాగుతూ ఉన్నాడు కనీస పరిజ్ఞానం లేనటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు ఇంజక్షన్లు చేసుకునేదానికి పెట్టుకున్నారంటే అక్కడ
నర్సింగ్ కోర్సులో అవగాహన లేని వారిని ఈరోజు అక్కడ నర్సులుగా పెట్టుకుంటూ అదేవిధంగా తన కొడుకు పరిజ్ఞానం లేకుండా కూడా డాక్టర్ గా చలామణి అవుతూ ఈరోజు పేషెంట్లకి పరీక్షలు చేస్తూ వాళ్ళకి ఇంజక్షన్లు కానీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉంది కాబట్టి మేము సదర్ ప్రభుత్వానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం అయ్యా మీ ప్రభుత్వంలో ఏదైతే మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి మీరు చూస్తున్నారో కాబట్టి మీరు మీరు ప్రభుత్వ రంగం వైద్య రంగాన్ని పటిష్టం చేస్తాం పేద ప్రజలకంతా ఉచిత వైద్యం అందిస్తామని చెప్తున్నటువంటి మీరు ఇలాంటి ప్రభు ప్రభుత్వ డాక్టర్లు ప్రైవేటు వైద్యం చేస్తున్నారు వారి మీద తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మీకు ప్రభుత్వంలో కానీ ఇలాంటి డాక్టర్లు ఉండడం వల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా తప్పకుండా ఏదైతే ప్రభుత్వ డాక్టర్లు ఉన్నారో ప్రైవేట్లకి డిగ్రీకి నడుపుతున్నారో వాళ్ళ గుర్తింపులు రద్దు చేయాలా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడిగా తొలగించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఏదైతే ఈరోజు మహల్ సంబంధించి సంబంధించినటువంటి ఏ డాక్టర్ ఇజాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ విధుల్లో మహల్లో పనిచేస్తున్నారు అదేవిధంగా మహల్ క్రాస్ తన సొంత క్లినిక్ నడుపుతున్నాడు కాబట్టి సదరు ఈ యొక్క దళిత దళిత వ్యక్తుల మీద దాడి చేసి అదేవిధంగా దళితుని అవమానంగా ముఖరంగా మాట్లాడి మీ ఇష్టం వచ్చిన చోటు చెప్పుకోండి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి అని దౌర్జన్యంగా బెదిరి ఇచ్చినటువంటి ఇతన్ని విధులను తొలగించి అనుభవం లేనటువంటి ఇతన కొడుకు మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు నేను సోషల్ మీడియాలో ఉదయం పుట్టిన పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది మిత్రులు ఆప్తులు అందరూ కూడా ఏం జరిగింది సమాచారం ఇవ్వండి అని చెప్పి నాకు మెసేజ్ల రూపంలో పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ తెలియజేయాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహాల్ క్రాస్లో జరిగినటువంటి సంఘటన యావత్ ప్రపంచానికి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మిత్రులకు సేవలాసులకు ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి ఉన్నత అధికారులకు అందరికీ తెలియజేయాలని చెప్పి ఈరోజు నేను ఈ వీడియో ద్వారా ఈ సందేశాన్ని పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆలోచించి అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ కానీ అదేవిధంగా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి డిఎంహెచ్ఓ గారు కానీ స్పందించి ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ డాక్టర్ ప్రైవేటు వైద్యంతో చేస్తున్నటువంటి దోపిడీని అరికట్టి ఆ సదరు ఆ ఇజాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ని తక్షణమే విధుల్ని తొలగించి ఏదైతే బాధితుడు వెంకటేశ్ తన కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారాలు చిన్న వైద్యం కోసం వెళ్లిన వేలకు వేలు ఫీజులు దండుకున్నారని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వచ్చే మందులను ప్రైవేట్ పరంగా అమ్ముకుంటున్నారని తెలిపారు చికిత్స నిమిత్తం బీపీ చెక్ చేసుకోవడానికి తన తల్లిని తీసుకువెళ్లాడు డాక్టర్ సీరియస్ గా ఉంది ట్రీట్మెంట్ చేయాలని అనడంతో అవసరం లేదు బీపీ చెక్ చేయండి అన్నాడు దాంతో డాక్టర్ అతని కుమారుడు ఆగ్రహించి అతనిపై దాడి చేశారు అతను కేవీపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు